Takže dnes jsme se tady zhromáždili, aby jsme oslovili Šrimati Radharani. Krishna's dear most devotee. Krishnovo nejdražšího odaného. And by glorifying Shrimati Radharani, we will win the favor of Shrimati Radharani and of Krishna. A tím, že budeme oslovovat Shrimati Radharani, tak si získáme její náklonost a také náklonost Pána Krishna. And the result will be that our devotion to Radha and Krishna will become increased. A výsledkem bude, že naše odanost Radha a Krishna vzroste. And by increasing that devotion, then we will become happier. A tím, že naše odanost vzroste, tak budeme šťastnější. And more pure. A čistší. And we will come closer to being allowed entrance into the eternal abode of the Lord where Radha and Krishna perform their eternal pastimes. Budeme blíž k tomu, aby jsme mohli vstoupit do věčného příbytku Rády a Kršny, kde se odehrávají jejich věčné zábavy. It's not so easy to understand the extraordinary arrangement that Krishna makes for his own pleasure. Je není obyčejné porozumět, není jednoduché porozumět tím neobyčejným aranžmánům, který Krishna dělá pro svoje vlastní potěšení. There is no such understanding in any other tradition. Žádné jiné tradice není takové pochopení. How to understand that God is one, but he expands himself as Srimati Radharani, the pleasure potency, so that he can enjoy himself. Že Bůh se manifestuje jako jeho vnitřní energie blaženosti, aby si mohl sám užívat. He, he has unlimited potencies. Má nekonečné energie. And because he has unlimited potencies, he can do whatever he likes. A protože má nekonečné energie, tak si může dělat co, cokoliv se mu zlíbí. And being the supreme enjoyer, he wishes to enjoy himself unlimitedly. A protože je nejvyšším poživatelem, tak si přeje, aby si mohl nekonečně užívat. And therefore, because he's male, he needs a female counterpart. A protože je muž, tak potřebuje ženskou 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 protičást. It's not that he needs because he's Atma Rama, he's self-satisfied. Není to tak, že by potřeboval, protože Atmara má spokojený sám v sobě. But for his increased pleasure, he likes to have the female counterpart. Ale aby se jeho radost zvětšila, tak potřebuje ženský protějšek. And he has his internal pleasure potency má svou vnitřní energii a blaženosti hladiny shakti hladiny shakti and shrimati radharani is the manifestation of that hladiny shakti a shrimati radharani je projevení této hladiny shakti Although there are many devotees of the Lord, out of all the devotees of the Lord, Srimati Radharani is the highest. Přestože mnoho odaných pána, tak ze všech těchto odaných Srimati Radharani je nejvyšší. Krishna has 64 very wonderful qualities. Krishna má 64 velice úžasných vlastností. 
And Srimati Radharani, Srimati Radharani has 25. Very extraordinary qualities. Velmi neobyčejných vlastností. So we're going to discuss those 25 qualities. Kdy budeme nyní diskutovat těchto 25 vlastností. First, she is very sweet and most charming to look at. Uh, tak první je, že je velice sladká a je velice okouzlující se na ní dívat. Two, she is always freshly youthful. A vždy je vždy v plné mladosti. Three, her eyes are very restless. Za třetí její oči jsou velmi neklidné. She's always moving her eyes. Vždy hýbe svýma očima. Her face is always smiling and ever blissful. Její obličej se vždy usmí a je vždy blažený. Five. She has beautiful auspicious lines adorning her lotus hands and lotus feet. Má velice překrásné příznivé linky, které zdobí její lotosové nohy a její lotosové ruce. Six. She maddens Krishna with her fragrant bodily aroma. A Krishna šílí, když cítí její tělesné aroma. Seven. She is a most excellent, exceptional singer. Se sedmé je nejúžasnějším zpěvákem, o nejvýmečnějším zpěvákem. Eight. Her words are charming and pleasing. Její slova jsou okouzlující a, a potěšující. Nine. She is very humorous. Zadváté je velice žertovná. Expert in telling jokes that delight Krishna. A, a je expert, když ve vyprávění vtipů, které potěší Kršnu. Ten, she is exceptionally humble. Sedesáté je výjimečně pokorná. Eleven, she is the embodiment of mercy and compassion. Za jedenácté je stělesení milosti a soucitu. Twelve, her intelligence and wit surpass all. A za jedenácté její inteligence a důvtip překoná vše. Po všechny. Thirteen. She is expert at performing all activities of love. Za třinácté je expert ve vykonání všech činností lásky. Fourteen. She's shy. Za čtrnácté je cudná. Fifteen. She's modest. A je uh, mírná. Sixteen. She's never perturbed by worldly sorrow or misery. A za patnácté nikdy není znepokojená světskými utrpeními nebo zármutkem. Seventeen. She's grave. Sedmnácté je vážná. 18 she's ever fascinated to unite herself with Krishna. A za 19 je vždy, vždy je fascinována tím, aby se spojila s Krishnou. 19 she has the highest sentiments of love. Za 19 má nejvyšší úroveň lásky. 20 she is the reservoir of loving affairs in Gokula. Za dvacáté je s rezervárem a lásky plných zápav v Gokule. 21. Her transcendental glories are shining in all the worlds. Za dvacáté první její transcendentální slava a seší jako září ve všech třech světech. 22. She is most affectionate to her superiors. 
má největší náklonost ke svým nadřízeným. 23. Je pokorná vůči, nebo je podajná lásce svých starších přítelkyň. 24. Za 24. je hlavní z Kršnových gopí. Jenovnic. And 25. She always keeps Krishna under her control. Za 25. máš vždy Kršnu pod svou kontrolou. So we can. She has uh, 19 auspicious markings on her lotus feet. Na svých lotosových nohách má 19 příznivých znamení. So let's hear about those, what those markings are. Tak, bys, tak nyní budeme naslouchat o tom, jaká jsou. On the left foot are 11 markings of an umbrella. Na levé noze má 11 znamení a to je dešník. Disk. Čakra, disk. We'll, we'll go through the exact details. A nyní budeme mít přesné detaily. Okay. Below the toe on the left foot is a barley corn and a disc. A pod palcem levé nohy je ječmen a disk. Starting from the midpoint between the main toe and the second toe. A od prostředního bodu mezi hlavním prstem a druhým prstem. Continuing for half the length of the foot. Na půl šířky nohy is a shining upward line. Je zářící vrchní linka. Below the middle toe are a lotus. Po třetím prstem je lotus. Flag. Flajka. Flower. Květina. And a twig. A větvička. Below the little toe is an elephant goat. Pod malíčkem je tyčka na pohánění slonu. Below the disk is an umbrella. A pod tím diskem je dešník. And below that is a bracelet. A pod tím je náramek. On the heel is a beautiful looking half moon. A na patě má překrásně vypadající poloviční měsíc. So that's her left foot. Those tak, are the markings. Tak to jsou značky na levé noze. Now the right foot. A nyní je pravá. On the heel of the right foot is a fish. Na patě pravé nohy je ryba. Doesn't mean there's a fish there. It means there's a imprint of a fish. Samozřejmě to neznamená, že tam je ryba, je tam otisk porůvající se ryby. Above that is a chariot. A nad tím je kočár. Above the chariot is a mountain. Nad kočárem je hora. On, the, on one side of the chariot is a shakti weapon. A na jedné straně toho kočáru je zbraň šakty. And on the other side is a club. A na druhé je ký. Above the club is the conch shell. Nad ký je lastura. Which is at the right, at the root of the toe. Která je u kořené palce. Below the little toe is a sacrificial altar. Pod maličkem je obětní oltář. And below the sacrificial altar is an earring. A pod ním je náušnice. Now we can read a little bit about one very famous pastime of Srimati Radharani's. Nyní bychom mohli číst jednu velice známou zábavu o Srimati Radharani. This was when Udava came to visit Vrindavan. To bylo když Udava přijel na návštěvu do Vrindavanu. Tak this is the page. Eh? Tam jsou ty příběhy. 
Hmm? Yeah, but I picked the page. I'm not understanding what the strength. I found it. So one of the gopis, namely Shrimati Radharani, gopi, ta, ktorá sa Shrimati Radharani, was so much absorbed in thoughts of Krishna, byla tak absorbovaná v myšlenkách na Krishnu, by dint of her personal touch with him, díky svému neustálemu setkání s ním, that she actually began to talk with a bumblebee, že začala ve skutečnosti mluvit se čmlákem which was flying there lítal, and trying to touch her lotus feet. A se nohou. So Uddhava was Krishna's friend and he looked just like Krishna. Takže Uddhava byl Krishnu přítel a vypadal úplně stejně jako Krishna. His complexion was also bluish like Krishna's. Jeho tělesná barva byla pod, jak namodrala jako byla Krishnova. Because Krishna had left the gopis in Vrindavan and gone to Mathura. And they were expecting that he would come back. But he didn't appear to come back. And they were feeling great uh, sorrow in his absence. So Krishna wanted to give them some comfort. Takže Krishna jim chtěl dát nějaký trošku uklidnění. So he sent Uddhava there to uh, give them some news about him. Proto tam poslal Uddhavu, aby jim dal nějaké zprávy o Kršnovi. Because he was associating with Krishna. Protože se s Kršnou združoval. And he also had a letter uh, that he wrote and he wanted Uddhava to come and read that to the gopis. A také měl dopis, který napsal a chtěl po Uddhavovi, aby ho tam dovezl a přečetl. While another gopi was talking with Krishna's messenger Uddhava, Zatímco jiná gopi hovořila s Krishnovým poslem s Uddhavou, Shrimati Radharani took that bumblebee to be a messenger from Krishna. Shrimati Radharani považovala toho čmeláka za posla od Krishna. And she began to talk with it as follows. A začala s ním takto rozmlouvat. She said, Bumblebee, you are accustomed to drinking honey from the flowers. Řekla, čmeláku, ty jsi zvyklý na to, že pi- piješ med z květin. And therefore you have preferred to be a messenger of Krishna. A proto jsi si vybral, že budeš poslem od Krishna. Who is of the same nature as you. Který má stejnou povahu jako ty. I have seen on your mustaches the red powder of kunkum. Viděl jsem na, na tvých vousek červenou barvu kunkumu na tvém kníru. Which was smeared on the flower garland of Krishna. Který byl uh, na květinové garlandě Krishna. While he was pressing the breast of some other girl. Zatímco on uh, se uh, objímal s nějakou jinou dívku a tlačil na ní ňadra, Who is my competitor? Které, která je mojí uh, protivnici. You feel very proud of that a ty se cítíš velice pišný, protože jsi se mohl dotknout této girlandy. And your have a tvé kníry uh, se proto uh, zčervenaly. You have come here carrying a message for me. Přišel jsi sem a máš pro mě poselství. Anxious to touch my feet. A se vždy chtí více dotknout mých latosových nohou. Well, this is uh, actually <coughs> she took Uddhava she took the bumblebee to be the Uddhava. A ona brala, že ten čmelák je Uddhava. Because Uddhava was bringing this message from Krishna. Protože Udava přinášel toto poselství od Kršny. So, in her own way, she was uh, in a kind of transcendental madness. A, a tímto způsobem byla v jakémsi druhu transcendentálního šílenství. She was so absorbed in love for Krishna that she took the bumblebee as 
a messenger of Krishna. Byla tak absorbovaná v lásce ke Kršnu, že považovala toho Čmiláka za Kršnova posla. And she took Uddhava as this bumblebee. A považovala Uddhavu za toho Čmiláka. So then she says, But my dear bumblebee, let me warn you, don't touch me. Můj drahý čmeláku, varuj tě, nedotýkej se mne. I don't want any messengers from your unreliable master. Netoužím po žádných vzkazech od tvého nespolehlivého pána. You are the unreliable servant of an unreliable master. Jsi nespolehlivý služebník nespolehlivého pána. And uh, that's the end of her. Uh, end quote. And Prabhupada says, it may be that Srimati Radharani purposely addressed that bumblebee sarcastically in order to criticize the messenger Uddhava. Je možné, že Srimati Radharani umyslně oslovila Čmeláka tímto sarkastickým způsobem, aby Uddhavu mohla odsoudit. She then addressed the bumblebee. A pak oslovila toho Čmeláka. Your master Krishna is exactly of your quality. Tvůj pán Krishna má stejné vlastnosti jako ty. You sit down on a flower. Přiletneš ke květu. And after taking a little honey. A jakmile vyseješ trochu medu. You immediately fly away. Okamžitě odletíš. And sit in another flower. A sedneš si na jinou květinu. And taste. A ochutnáš. You're just like your master Krishna. Jsi stejný jako tvůj pán Krishna. He gave me only once the chance to taste the touch of his lips. Pouze jednou mi, dal, pouze jednou mi dovolil ochutnat chuť jeho rtu. And then he left us all together. A pak nás jednoduše opustil. I know also that the goddess of fortune Lakshmi, Vím také, že bohyně štěstí Lakshmi, who is always in the midst of the lotus flower, která je vždy mezi lotosovými květy, is constantly engaged in Krishna's service. Neustále Krishnovi slouží. But I do not know how she has become so captivated by Krishna. Nevím však, jak ji Krishna okouzlil, and why she is so much attached to Krishna. A co je k němu tak pouta? Although she knows his actual character. Přestože zná jeho skutečnou povahu. As far as we are concerned, we are more intelligent than the goddess of fortune. Pokud jde o nás, jsme chytřejší než bohyně štěstí. We are not going to be cheated any more by Krishna or his messengers. Krishnovi ani jeho poslům se nikdy nepodaří nás už podvést. You foolish bumblebee. Ty hloupíč, you are trying to satisfy me. Snažíš se mě uspokojit. And get a reward. A dostat za to odměnu. By singing the glories of Krishna. Tím, že budeš zpívat slávy Kršny. But it is a useless attempt. Ale je to zbytečná námaha. We are bereft of all our possessions. Kršna nás připravil o všechno naše vlastnictví. We are away from our homes and families. Jsme mimo naše domové a rodiny. Yeah, because the gopis, they left their, they left their homes, they left their husbands, they left everything. Pre gopi opustili své domovy, své manžely, všechno. And they went off to Krishna. A šli za Kršnou. And they remained together in the forest. A zůstali dohromady v lese. So she's saying, we, we're away from home now, we have no possessions, we have no home. A říká, my jsme teďka pryč z domova, nemáme žádné vlastnictví, žádný domov. Like Stejně jako sanyasini. Like a takhle zůstali sami v lese dohromady a víceméně většinu času jenom plakali a vzpomínali na Kršnu. Heartrending situation. Což je velice srdcerivná situace. Sometimes they would bring reports to Krishna that Sri Ra- Mati Radharani uh, is crying constantly, and we think she's going to go blind soon. A někdy přinášeli Krishnovi takové zprávy, že neustále Sri Mati Radharani neustále plače, a že si myslíme, že brzy oslepne. And that she's grinding her face on the ground. A že uh, si škrábe obličej o zem. She doesn't eat anything, she doesn't sleep. Nejí ani nespí. She can't sleep because she's always crying. Nemůže spát, protože neustále pláče. She's lost so much weight. A už tolik zhubla. 
Now, these were the reports that were given to Krishna. Tak to byly ty zprávy, které Krishna dostával. So she continues. She says, "We know very well about Krishna. Víme o Krishnovi vše. We know even more than you. Dokonce víc než ty. So whatever you make up about him will be old stories to us." Takže cokoliv si o něm vymyslíš, bude pro nás starý příběh. She was thinking that Uddhava was going to say, "Yes, Krishna is so nice, and he loves you so much, and he's always thinking about you." Ona si myslela, že teďka Udova začne říkat o Kršnovi, jak je pěkný, jak vás miluje a jak na vás neustále vzpomíná. A ona o tohle nestála. Už to dávno slyšela. Jo, on se vrací, už jsme slyšeli. A on nás, zna, on nás má tak rád. Protože Kršna byl velice dobrý v mluvení. He spoke very sweetly. Každý mluvil velmi sladce. Gopis, there's no one more dear to me than you. Gopi, je není nikdo, kdo by mi byl dražší než vy. And he's, he captivated their hearts. A tak to okouzlo jejich srdce. They gave up everything for him. A oni se pro něj vzdali všeho. And then he left them. A pak je opustil. <coughs> so they're, they're not really pleased with uh, the way he was dealing with them. Tak oni nebyli moc spokojení se způsobem, s kterým s nimi Krishna jednal. So then she Radharani continues. Pagradika pokračuje. Krishna is now in the city and is better known as the friend of Arjuna. Krishna je nyní ve městě a je spíše znám jako Arjunův přítel. He now has many new girlfriends. Ještě má mnoho nových družek. Who are no doubt very happy in association with him. Které jsou s ním bez pochyby velmi šťastné. Because the lusty burning sensation of their breasts has been satisfied by Krishna. Šťastné, protože Krishna uspokojil pálivý pocit jejich ňader. They are now happy. A jsou tím šťastně. If you go there and glorify Krishna, they may be pleased to reward you. Když tam půjdeš, tak tě odmění za to, že je potěšíš. You are just trying to pacify me by your behavior as a flatterer. Snaží se mne uklidnit svými lichotkami. And therefore you have put your head under my feet. A proto si spoložil hlavu pod mou nohu. But I know the trick you are trying to play. Ale tuto les znám. I know that you are a messenger coming from a great trickster, Krishna. Vím, že si posel velkého podvodníka, Kršny. Therefore please leave me. Odejdi, prosím tě. She's speaking to this bumblebee. Takhle mluví k tomu čmelákovi. Bumblebee is flying around. A ten čmelák okolo lítá. It's questionable whether or not this bumblebee was actually doing what she thought. Uh, ta otázka je, jestli samozřejmě ten čmelák dělal opravdu to, co ona si myslela. It's unlikely that the bumblebee was actually coming there with the message. A je nepravděpodobné, že by ten čmelák tam opravdu přišel s nějakým poselstvím. But Udova was there. Ale Udova tam byl. She continued, I can understand that you are expert in reuniting two opposing parties. Pokračovala. Je mi známo, že jsi odborňuje k sjednocování dvou proti sobě stojících stran. But at the same time, you must know that I cannot place my reliance on you. Ale zároveň bys měl vědět, že nemohu důvěřovat ani tobě. Nor upon your master Krishna. Ani tvému pánu Krishnovi. We left our families, husbands, children and relatives only for Krishna. Jen kvůli Krishnovi jsme opustili naše rodiny, manžele, děti a příbuzné. Yet he did not feel any obligation in exchange. Ale přesto se necítil nějak zavázán, aby se nám odměnil. He has left us for lost. Opustil nás natrvalo. Do you think we can place our faith in him again? Myslíš, že mu ještě můžeme věřit? We know that Krishna cannot be long without the association of young women. Víme, že Krishna nemůže zůstat dlouho bez společnosti mladých žen. That is his nature. A taková je jeho povaha. He is finding difficulty in Mathura because he is no longer in the village among innocent cowherd girls. Matuře naráží na potíže, protože se jich nenachází mezi nevinnými vesnickými pasačkami. He is in aristocratic society and must be feeling difficulty in making friendships with the young girls. Pohybuje se v aristokratické společnosti a musí mít potíže s navazováním styku s mladými dívkami. So she was thinking that Krishna wanted to get some of his old girlfriends back. Takže ona si myslela, že Krishna chce některé ze svých starých přítelkyní zpátky. She was saying maybe he's having difficulty making new girlfriends. Protože možná má problémy hledat si nové přítelkyně. 
because they're city girls and we were just, we were easily misled by Krishna because we're just uh, innocent village girls. Protože oni jsou měs, městské dívky, ale my jsme vesnické dívky a nás je snadné svést. So she was thinking that Uddhava had come there to solicit on behalf of Krishna to bring bring some girls for Krishna's pleasure. Takže ona si myslela, že Uddhava tam přišel ve jménu Krishna, aby licitovala, aby přivedla zpátky nějaké nové dívky, a staré dívky. Perhaps you have come here again times in helping him to canvas the, the gopis. Protože taky někdy Krishna používal své přátelé pasáčky, aby přemluvil gopie. They were all engaged in this these affairs. Oni všichni byli zaměstnáni těmito záležitostmi. Sometimes they carry love notes from Krishna to the gopis or back from the gopis. Někdy nosili milostné skazy od Krishna gopím a někdy na, na spátek. Even the parrots also were involved. There was Dokonce papoušci v tom byli zaměstnaní. They were engaged in these pastimes also. Těchto zábavách. Everyone was assisting Krishna in his pastimes. Každý asistoval Krishna v jeho zábavách. But why should you, uh, Radharani said, but why should Krishna expect us to go there? A Radharani pokračoval. Proč však Krishna očekává, že tam půjdeme? He is greatly qualified to entice all other girls, not only in Vrindavan or Mathura, but all over the universe. Dokáže uvést pokušení všechny dívky nejen ve Vrindavaně nebo Matuře, ale v celém vesmíru. His wonderfully enchanting smile is so attractive and the movement of his eyebrows so beautiful that he can call for any woman from the heavenly middle or plutonic planets. Jeho překrásný půvabný úsměv je tak přitažlivý a jeho pohyby jeho oči, obočí jsou tak krásné, že může přilákat kteroukoliv ženu z nebeských, středních či pekelných vězných soustav. Mahalakshmi, the greatest of all goddesses of fortune, also hankers to render him some service. Mahalakshmi, největší ze všech bohyn štěstí, také touží, aby mu mohla nějak sloužit. In comparison to all these women of the universe, what are we? Co jsme ve srovnání se všemi ženami vesmíru? We are very insignificant. Velmi nepatrné. Krishna advertises himself as magnanimous. Krishna se prohlašuje za velkomyslného. And he is praised by great saints. A velcí světy ho opěvují. His qualifications could be perfectly utilized if he would only show us mercy. Jeho schopnosti by byly dokonale využity, kdyby se nad námi smiloval. For we are downtrodden and neglected by him. Protože on nás zanedbal. Oh, this is one of the wonderful qualities of the gopis or Srimati Radharani is that even when Krishna leaves them, they never forget him for a moment. Tohle je jedna z úžasných vlastností gopi nebo Srimati Radharani, že přestože je Krishna opustí, oni na ně ani na okamžik nezapomenou. Lord Chaitanya prays, Ashli Shiva Padaratam Pinastumam Adarshanam Marmalatam Karotuva He's in the mood of Srimati Radharani. He says, Even if you make me broken hearted by not being present before me, speaking to Krishna, but still you're my worshipful Lord unconditional. This is, you see, Radharani, even though she's angry with Krishna, he's left her, but still she's saying, why don't you be merciful on us and come back to us? Přestože Radharani se zlobí na Kršnu za to, že odešel, přesto říká, proč se nevrátí zpátky a neprokáže nám nějakou milost. She continued, you poor messenger. Pokračuje, ubohý poslíčku. She's speaking to the bumblebee. Mluví k tomu čmilákovi. You are only a less intelligent servant. You do not know much about Krishna. How ungrateful and hard-hearted he has been. Not only in this life, but in his previous lives also. We have heard, we have all heard this from our grandmother Pornamasi. 
Slyšeli jsme to všechno od naší babičky Pornomásně. She has informed us that Krishna was born in a Chatriya family previous to this birth. Řekla nám, že Krishna se ve svém předešlém životě zrodil jako velký král Ramachandra. And was known as Ramachandra. A známý pod jménem Ramachandra. In that birth, instead of killing Vali, an enemy of his friend, místo aby zabil Valiho, nepřítele svého přítele, in the manner of a Chatriya, jako Kshatriya, he killed him just like a hunter. Zabil ho jako lovec. A hunter takes a secure hiding place and then kills an animal without facing it. Lovec se skryje na bezpečném místě a pak zabije zvíře, aniž by se vystavil nebezpečí. So Lord Ramachandra as a Chatriya should have fought with Vali face to face. Takže pan Ramachandra měl bojovat s Vali tváří v tvář. But instigated by his friend. Jako Kshatriya, ale na popud svého přítele. He killed him from behind a tree. Se schoval za strom a zabil ho. Thus he deviated from the religious principles of a Chatriya. Tímto porušil náboženské zásady k šatriu. So she's criticizing. Tak ho takže kritizuje Krishna. Not only is she criticizing him in this life, but she's criticizing him in his previous life also. A než ho kritizuje za jeho pří, pří, jako tento život, ale také za ten předešlý. She heard from her grandmother. A yes. co slyšela od své babičky? Pornamasi used to. So they knew that Krishna was God. Že oni věděli, že Krsna je Bůh. Or at least yes, because Ramachandra was known as God. Protože Ramachandra byl známý jako Bůh. Everyone, everyone knew that Lord Ramachandra was God. That's why they heard the pastimes. Každý věděl, že pan Ramachandra je Bůh, proto naslouchali o jeho zábavách. So she continued. Pokračovala. Also, he was so attracted by the beauty of Sita that he con- converted Shurna- Shurpanaka, the sister of Ravana, into an ugly woman by cutting off her nose and ears. Také ho okouzlila krása Sity, proto proměnil Shurpanaku, Ravanovu sestru, v ošklivou ženu tím, že jí ustekl nos a uši. So, Radharani is trying to say that Krishna is always lusty. Tím se Radharani snaží říct, že uh, Krishna vždy plný chtíče. He was so attracted to he was criticizing. He was so attracted to Sita. A ona ho kritizovala, že byl tak připoutaný k Sitě. That he cut off the nose and ears of this Ravana's sister. Že usekl uši a nos Ravanovi sestry. So she's finding fault with him. Takže takhle v Krishna vyhledá chyby. Too attracted to women. Že je příliš připoutaný. That's her point. To je její bod, že je, že je příliš přitahován ženami. Yes, he, she says, Shurpanaka proposed an intimate relationship with Ramachandra, and as a Chatriya, he should have satisfied her. Shurpanaka mu totiž dělá milostné návrhy, a jako Kshatriya jim měl ospokojit. Because Chatriyas, if a woman, unmarried woman, comes to a Chatriya and proposes an intimate relationship, the Chatriya is duty-bound to fulfill that. Protože když svobodná dívka přijde a před, před kšetru a začne mu dělat milostné návrhy, tak ten kšetra má povinnost ji uspokojit. Like was by jako když k Bhima Senovi přišla Hidimbi, ona byla také sestrou Rakshasi. So, Bhima, he said, uh, I'm, I don't wish to marry you. A Bhima řekl, já si nepřeju s tebou se oženit. And, uh, so Kunti, his mother, tak. and Yudhisthira, they said, no, but it's, rig- it's dharma, you're supposed to accept her. Ale Kunti, jeho matka a Yudhisthir mu řekli, že ne, musíš ji přijmout, protože je to dharma kšatry. But uh, Bhima said, but she's a rakshashi, she's a man-eater. A Bhima řekl, Cannibal. No, ale... Ona je kanibal, ona pojídá lidi. How can I marry a cannibal? Jak si můžu vzít kanibala? You can see his point. A oni nemohli vidět ten bod. But they said, no, no, you're supposed to marry her. A říká, ne, 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 ty bys jsi měl vzít. So he did. Tak on to udělal. Same thing here. So, uh, Radharani is saying that Krishna was, he should have accepted Shurpanaka. 
A takže tady říká Rada Radný ten samý bod. Ramachandra should have accepted. Že uh, Ramachandra měl přímo čur panaku. But she continued. Ale pokračovala. He was so handpacked. Ramachandra tak, was so handpacked. Že Ramachandra byl tak pod pantoflem. That he could not forget Sita Devi. Že nemohl zapomenout na Sita Devi. And converted Shurpanaka into an ugly woman. A proto Shurpanaku zošklivil. What's the word for handpack? Uh, pod pantoflem. Pod pantoflem. <laughs> She said that Radharani continued. Radharan pokračovala. Before that birth as a Kshatriya, před tímto zrozením jako Kshatriya, he took his birth as a Brahmin boy known as Vamandev. Se narodil jako brahmanský chlapec známý jako Vamandev. And he asked charity from Bali Maharaj. A požádal Bali o Maharaju o dar. Bali Maharaj was so magnanimous. Bali Maharaj byl tak velkodušný, that he gave him whatever he had. Že mu dal všechno, co měl. Yet Krishna as Vamandev Přesto Krishna jako Vamanade ungratefully arrested him a ho nevděčně zajal just like a crow jako vránu and pushed him down to the Patala kingdom. A, a potlačil ho do Patalského království. We know all about Krishna and how ungrateful he is. Víme všechno o Krishnovi a o jeho nevděčnostech. Boy, she's really she's criticizing him in three births. Or see, Krishna, Rama and Vaman, three births. Tak ho kritizuje za tři životy hnedka. She says, but here is the difficulty. Ale tady je v tom jeden problém. In spite of his being so cruel and hard-hearted, přestože je tak krutý a necitelný, it is very difficult for us to give up talking about him. Je velice těžké pro nás o něm přestat mluvit. Not only are we unable to give up this talk. Nejen, že my o něm nejsme schopni přestat mluvit, but great sages and saintly persons also engage in talking about him. Ale i velcí světci a svaté osoby o něm neustále hovoří. We gopis of Vrindavan, my gopis z Vrindavanu, do not want to make any more friendships with this blackish boy. Si již nechceme více přátel s tímto načernalým chlapcem. But we do not know how we shall be able to give up remembering and talking about his activities. Ale nevím, jak se nám podaří na něho nemyslet nebo nemluvit o jeho činnostech. In my opinion, continued, myslím si, pokračovala Šrimati Radharani, one should not hear about nikdo by neměl naslouchat o Kršnovi. Like the anti-cult <laughs> Zní to jako anti- antikult hnutí. Because as soon as a drop of the nectar of his transcendental activities is poured into the ear, protože jakmile kapka nektarů jeho transcendentálních činností kápne někomu do ucha, one immediately rises above the duality of attraction and rejection. Okamžitě se pozvedne na ty duality přijímání a odmítání. Being completely freed from the contamination of material attachment, zdá se všech pod hmotnému světu, one gives up attachment for this material world. A vzdá se všech pod hmotnému světu. Family, home, rodině, domovu, wife, children, ženě, dětem and everything materially dear to every person. A všemu hmotnému, což je drahé každé osobě. So, there's a verse by Rupa Goswami. Takže je verš od Rupy Goswamiho. He says, if you're at all interested, this is one gopi speaking to another gopi. A ten verš vlastně říká jedna gopi druhé. She says, if you're at all interested in Maintaining your attachment to family, society, and friendship. Pokud se vůbec zajímáš o to, aby si si udržel svoji připoutanost k rodině, společnosti a přátelství, you should not look at that beautiful boy standing on the bank of the Yamuna. Neměla by se zdívat na toho překrásného chlapce, který tam stojí na břehu Yamuny. The idea is that once you see Krishna, your heart becomes everyone's heart becomes captivated. Ta myšlenka v tom je, že jakmile někdo vidí Krishnu, tak jeho srdce je okouzlené. And then he doesn't care about anything else, material. A pak už se o nic hmotného nestará. Leaves home. Opustí domov. Leaves his family. Opustí svoji rodinu. Simply becomes mad after Krishna. A jednoduše je šílený po Kršnovi. That's what happened to the gopis. To se stalo s gopijima. That's what happened to Raghunath Das. 
Goswami also. Se stal také Raghunath Das Goswami třeba. He had a beautiful wife. Měl překrásnou manželku. But he became attracted to Krishna. Ale stal se přitahovat so Krishna. Saying, uh, the, no one should hear about Krishna. There should be a ban. Stop. No more hearing Krishna. Takže ona říká, nikdo by neměl naslouchat o Kršnovi, mělo by to být zakázaný konec. Každý ho to ničí. Celá společnost se tím ničila. Podívejte se na nás, my jsme byli všechny vdané, měli jsme děcka, teďka tady jsme sami v lese. My tady čekáme na Kršnu, až se vrátí a on se vůbec nevrací. This is crazy. To je šílený. No one should be allowed to hear about Krishna. Takže nikomu by nemělo být dovoleno naslouchat o Kršnovi. She continued. Tak pokračuje. Being deprived of all material acquisitions. Díky tomu, že nás bylo všech hmotných pout. One makes his relatives and himself happy. Tak tím zarmoutí sebe i své příbuzné. Then he wanders in search of Krishna. Začne hledat Kršnu either as a human being or in other species of life, jako lidská bytost, nebo v jiných druzích, even as a bird, do, dokonce jako pták, and voluntarily accepts the profession of a mendicant. A dobrovolně ze sebe udělá poustevníka. Yeah, it's actually, we see that. To ve skutečnosti můžeme vidět. It's Krishna, Krishna, as soon as one becomes attracted to Krishna, he basically loses his interest and everything material. Jakmile někdo začne být přitahovaný kršnou, tak ztrácí svůj zájem o všechno hmotné. That's why we know that by going out and chanting Hare Krishna and distributing these books, we know that everyone's going to become devotees. Proto my víme, že tím, že budeme chodit venku a budeme zpívat Hare Krishna a rozdávat tyhle ty knížky, tak zřejmě později bude každý odaný. Even if someone just sees the beautiful form of Krishna, když někdo dokonce jenom vidí překrásnou podobu Krishna, yeah, see? You see the form of Krishna. Vidíte tu podobu Krishna? And you'll never be satisfied by any other form. Už nebudete nikdy uspokojeni žádnou jinou podobou. She continues. Takže pokračuje. She says, it is very difficult to actually understand Krishna. Je velmi obtížné porozumět Krishnovi. His name, his quality, his form. Jeho vlastnost, jeho jméno, podobě. His pastimes. Zábava. His paraphernalia and his entourage. Prostředí a všechno, co s ním souvisí. She's still speaking to the bumblebee. Ona stále mluví s tím čmilákem. Please do not talk any more about Krishna. Prosím, už o Krishnovi nemluv. Now, the bumblebee hasn't really said anything about Krishna. Ale ten čmilák ve skutečnosti neřekl o Krishnovi vůbec nic. <laughs> She said, don't talk any more about Krishna. Ale ona mu říká, už o něm nemluv. Bumblebee, he was just flying around. Ten čmelák tam okolo jenom lítal prostě. She said, right, she said, no more talk about Krishna. Tak mu to zakázal. Prostě už o něm nemluv. She said, it is better to talk about something else. Je lepší mluvit o něčem jiném. We are already doomed like the black spotted she deer in the forest. Už jsme stejně, uh, uh, náš osud je zapečetěn jako osud laněk v lese. Who are enchanted by the sweet musical vibration of the hunter. Které lovec přivlábil sladkými melodiemi. You know the deers? They, they are very attracted to sounds. Uh, uh, laně jsou velice přitahované zvukem. So a hunter, he plays some flute or some instrument, and the deer, they just, they're captivated, they just listen. A když lovec zahraje na flétnu nebo na nějaký uh, nástroj, tak oni jsou naprosto okouzlené. And then, a on je pak zastřelí. Shoot the arrow. Vystřelí šíp. So a poor deer, they're just captivated by the sound, then they get killed. Takže ty, chu, ty ubohé laňky, když jsou takto okouzlené tím zvukem, tak jsou so to saying, we're, we're in the same position. We're captivated by the we're captivated by Krishna, the sound of his name, the sound of his flute. Takže uh, Rada Rane říká, že my jsme v tom samém postavení. My jsme okouzlené Kršnou, flétnou jeho uh, podobou. We're doomed. A my jsme takto, náš osud je zapečetěn. In the same way we have been enchanted by the sweet words of Krishna. My jsme stejný způsobem byli okouzlené sladkými slovy Kršny. And again and again we are thinking of the rays of his toenails. A znovu a znovu uh, přemýšlíme na paprsky vycházející z jeho uh, nechtů na nohou. We are becoming more and more lustful for his association. A více a více dychtivým po jeho společnosti. 
Therefore I request you not to talk of Krishna anymore. Proto tě prosím, abys o Krishnovi už nemluvil. This is called uh, Udkurna. To se nazývá Udkurna. And Japa Pratijalpa. A Japa Pratijalpa. And Ujvala. A Ujvala. These are symptoms of Mahabhava, the highest ecstasy. To jsou symptomy Mahabhavy, ty nejvyšší extáze. So in the meantime, the bumblebee flying hither and thither. A mezi tím ten čmila, který vítal jsem na tom. Oh, no, what happened was, yes, it all of a sudden disappeared from our sight. Z ničeho nic se uh, zmizel z uh, očí radarany. And she became almost mad, thinking that the messenger B might have returned to Krishna. A ona téměř zešila, protože si myslela, že ten čmilák se mohl vrátit ke Kršnovi. To inform him all about her talking against him. A informoval jí o všem, co proti Kršnovi řekla. So this bee was flying around and she was speaking to this bee. She said, you're Krishna, he's, he's, a, he's ungrateful in this life, in his previous life, in the life before that. A jak tam ten čmilák tak lítal okolo, tak ona mu prostě vysvětlila, že jeho Kršna je nevděčný a že už byl v tomhle životě a v minulém a v tom předtím taky. Don't come here telling me praising about Krishna. We don't want to hear it. Tak se muž nechoď a neoslovuj tady Krishna, já to nechci slyšet. Leave me alone. Nech mě na pokoji. And so then the bee flew away. And said, wait, wait. A když ten čmilák teda odlítal, říkal, a, počkej. She said, oh no, Krishna. She thought now uh, Krishna is going to be very sorry to hear all these Criticisms I make. A myslel si, no tak a Krishna bude velice, Krishna bude no, velice don't tell Krishna. líto, když už slyšíš všechno to, co jsem o něm řekla, tak prosím neříkej to Krishnovi. Then, in the meantime, the bee appeared again. Takže mezi tím se ten čmilák vrátil. She thought, oh good. Tak řekla, no, ještě Krishna je still kind to me. Krishna ke mně stále milý. In spite of the messengers carrying disruptive messages, he is so kind that he has again sent the bee to take me to him. Je tak laskavý, že znovu poslal čmeláka, aby ke mně, aby mne ke mně, k němu zavedl navzdory rozvratným vzkazům. She was imagining that Krishna sent this bee as a messenger, as an invitation to take her back to, to Mathura. A protože ona si představila, že Krishna poslal toho čmeláka jako posla, aby jí vzal zpátky do Matury. So then, this time, she was very careful not to say anything against Krishna. Protože si Matyaran dávala teďka velký pozor, aby neřekla proti Krishnovi nic. She said, my dear friend, Bumblebee, I welcome you. A řekla, můj drahý příteli Čmiláku, vítám tě. Krishna is so kind that he has sent you again. Krishna je tak milostivý, že tě znovu poslal. Krishna is so kind and affectionate to me that he has fortunately sent you back. Je vůči mě tak milostivý a laskavý, že tě naštěstí poslal zpátky. In spite of your carrying my message against him. Přestože si mu přinesl ode mě vzkazy proti němu. My dear friend, you may ask for me whatever you want. Můj milý příteli, můžeš mě požádat o cokoliv. I shall give you anything because you are so kind to me. Dám ti cokoliv, protože jsi ke mně tak laskavý. You have come to take me to Krishna. Přišel si, abys mě zavedl ke Krishnovi. Because he is not able to come here. Protože on sem přijít nemůže. He is surrounded by new girlfriends in Mathura. Je obklopen novými přítelkami v Matuře. But you are a tiny creature. Ale ty jsi však malé stvoření. How can you take me there? Jak mě tam můžeš dovést? How will you be able to help me in meeting Krishna? Jak mi můžeš pomoci umožnit setkání s Krishnou? While he is taking rest there with the goddess of fortune. Zatímco on odpočívá s bohyní štěstí. And embracing her to his chest. A objímá ji ke své hrudi. Oh, never mind. A tak nevadí. Let us forget all these things. Zapomeňme na mou cestu. About my going there or sending you nebo na to, že tam mám mít či tvoje poslání. Please let me know how Krishna is faring in Mathura. Prosím, raději mi řekni, jak se Krishna v Mathura daří. Tell me if he remembers his foster father Nanda Maharaj. Řekni mi, pokud jestli si ještě pamatuje na svého pěstouna Nanda Maharaje. His affectionate mother Yashoda. A jeho milovanou matku Yashodu. His coward friends. Své přátelé pasáčky. And his poor friends like us, the gopis. A jeho ubohé přítelé jako jsme my gopie. I am sure he must sometimes sing about us. Ale jsem si jistá, že nás občas přemýšlí. We served him just like maid servants. Sloužili jsme mu jako služebníci. Without any payment. Bez toho, aniž by nás nějak odměňoval. That word maid servant uh, has another meaning, more like prostitute. 
A to slovo slu- služka má víc takový význam skoro jako prostitutka. Because they were saying we we went out to him without any payment even. Takže ona říká, že my jsme s tím šním šli bez toho, aniž by nás jakkoliv odměnil. And uh, you know, he stole our clothes, he everything. A on nám ukradl naše oblečení a všechno. So he must remember us. Takže on si na nás musí pamatovat. So then she said, oh, is there any possibility that Krishna will come back and place his arms around us? Je možné, že se Krishna někdy vrátí a ob, ob, znovu nás obejme? His limbs are always fragrant with the aguru scent. Jo, paže vždy voní voňavkou aguru. Please put all these inquiries to Krishna. Prosím, zeptej se Krishna na všechno tyhle věci. So Udava was standing nearby. Takže Udava tam stál blízko. And he heard all this talk. A slyšel všechno tohle mluvení. Of Radharani. He, he heard her talking to the bumblebee. Slyšel, jak ona mluví s tím čmelákem. Almost uh, as if she had become almost mad for Krishna. Skoro jako kdyby zešílela po Krishnovi. So now uh, Uruva wanted to present his letter, his message before the gopis. A teďka chtěl Uruva předložit svůj dopis před gopie. He said, my dear gopis, řekl, mé drahé gopi, your mission of human life is now successful. A došli jste úspěšně k cíli lidského života. You are all wonderful devotees of the supreme personality of God. Jste všichni úžasnými odanými nejvyšší osobnosti. Therefore you are eligible to be worshipped by all kinds of people. Proto jste, proto jste uctívatelné všemi ostatními lidmi. You are worshipable throughout the three worlds. Měli by vás uctívat ve všech třech světech. Because your minds are wonderfully absorbed in the thought of Vasudev Krishna. Protože vaše mysle jsou neustále ponořené v myšlenkách na Vasudevu na Krishna. So the gopis, uh, when they heard that that Uddhava had a message from Krishna, they were more interested in hearing the message than in hearing about their exalted position. Takže když se gopi dozvěděli, že Uddhava pro ně má dopis od Krishna, tak je více zajímal ten dopis, než to, aby poslouchali, jak je oslavuje. That's a devotee. A devotee doesn't like to hear his own flattery. He prefers to hear about the glories of Krishna. To je odaný. Odaný se nezajímá o lichotky, o jeho osobě, ale radši naslouchá o Krishnovi. Or the devotee prefers to hear the message of Krishna. Nebo odaný a raději slyší poselství Krishna. Some service. They were thinking, now we're going to get some message. Krishna is going to give us some service. Teďka dostane nějaké poselství a Krishna nám dá nějakou službu. So Uruva said, my dear gopis, I am especially deputed to carry this message to you who are such great and gentle devotees. Krishna has specifically sent me to you because I am his most confidential servitor. Uruva did not deliver to the gopis the written message brought from Krishna. A Udav jim nepřinesl psaný vzkaz od Kršny. But he personally read it to them. A osobně mi ho přečetl. The message was very gravely written. A ta zpráva byla velice jako vážně napsaná. Well, he was, uh, the reason he didn't is because while Krishna was writing the message, he was so moved by love for the gopis, he couldn't write clearly. A důvod, proč jim ten dopis nedal, protože když, když Krishna psal ten dopis, tak byl tak pohnut láskou ke gopím, že ani nemohl pořádně psát. So he didn't want the to see that. A nechtěl, aby to gopí teda viděli. That, that was so moved, he even write že Krishna byl tak pohnut, že ani nemohl pořádně psát. Udova Udova pokračoval. These are the words of the personality of Godhead. To jsou slova nejvyšší osobnosti božství. My dear gopis, my dear friends, Mé drahé gopie, mé drahé přítelkyně. Please know that separation between ourselves is impossible at any time. Věřte, že odloučení mezi námi není nikdy za žádných podmínek možné. Any place or under any circumstances. A za žádných podmínek a na žádném místě. Because I am all pervasive. Protože já jsem vše prostupující. Transcendental knowledge of the absolute truth is no longer necessary for you. Transcendentální poznání absolutní pravdy pro vás už není důležité. You are accustomed to love me from the very beginning of your lives. Zvykli jste si na to mě milovat již od začátku svých životů. 
my dear gopis, to increase your super excellent love for me. Moje drahé gopi, abych zvětšil vaši neuvěřitelnou lásku pro mě. I have purposely separated myself from you. A, a, jako záměrně jsem se od vás odloučil. So that you may be in constant meditation on me. Abyste na mě neustále meditovali. The gopis said, We have heard that King Kangsa, who is always a source of trouble for the Yadu dynasty, has now been killed. A Gopi odvětěli. My jsme slyšeli, že král Kamsa, který byl vždy zdrojem problému pro Jadovskou dynastii, byl nyní zabit. So they heard that had Kangsa. Oni slyšeli, že Krishna zabil Kangsa. Kangsa, was so demoniac, Kangsa byl tak demonský. So they said, Gopi said, this is good news for us. Tak jako řekli, to je pro nás dobrá zpráva. We hope therefore that the members of the Yadu dynasty are very happy proto doufáme, že členové jadovské dynastie jsou velmi šťastní in the association of Krishna, ve společnosti Krishna, who can fulfill all the desires of his devotees. Který může splnit všechny toho svých odaných. My dear Udava, můj drahý Udavo, kindly let us know whether Krishna sometimes thinks of us. Prosím, řekni nám, jestli na nás Krishna někdy myslí. While in the midst of highly enlightened society girls in Mathura, zatímco je uprostřed těch velice vznešených dívek Matuře. So in this way, discussion. Shrimati Radharani ki jai. So, any questions? There is a, uh, it's, it is explained that um, Baba Kavindavana, the devotees, doesn't know that Krishna is the Supreme Lord. But we said that copies knew that Krishna is the God. So. They knew, but it wasn't very important to them. Oni to věděli, nebylo to pro ně moc důležitý. It's just like they knew, but they were still criticizing him. Jako oni věděli, že Krishna je Bůh, ale stejně ho pomlouvali. So if he's actually God, how could they dare criticize him? Pak pokud Krishna je skutečně Bůh, jak si to mohli dovolit ho pomlouvat? Oni věděli, že Bůh nás může potrestat. Tak moc se o to nestarali. Kvačin? This is when that Vipranamba Sava is the highest level of devotional service and although Gopis uh, got experience of this level, they still wanted to Krishna, so if you can They still wanted to be with Krishna. Yeah. Well, that's the whole point. No, tak to je celý ten bod. That when one is separated, he his desire to be with Krishna increases more and more. A že když někdo je odloučený od Krishna, tak ta jeho touha být s Krishnou zrůstá víc a víc. That's what makes it vipralamba is that the desire increases, not that it decreases. A to je právě důvod, proč vipralamba při ní ta touha vzrůstá, ne aby se jako zmenšovala. Okay, let's sing this uh, song. This one's uh, all about Vrindavan. A to je všechno o Vrindavanu.